दोस्तों एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ माई यूट्यूब चैनल टोटली डिफरेंट आदि जिसका नाम है तो दोस्तों आज मैं आपको मैंने अभी तक आपको पाइप असिस्टेंट के दो पार्ट पढ़ा चुके थे तो जो मैं दोस्तों आपको वीडियो अपलोड कर चुका तो दोस्तों अगर आपने वो ना देखा हो तो वो जाके आप जरूर देख लीजिएगा आज मैं आपको टाइम एंड स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ जिसके मैं तीन से चार पार्ट पढ़ाऊँगा तो दोस्तों उसको देखना जरूर मत भूलिएगा आज ये मेरा पहला पार्ट आ रहा है तो पहले पार्ट में मैं दोस्तों आपको क्या बताऊँगा पहले पार्ट में मैं दोस्तों देखो आपको पहले पार्ट में देखो मैं दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट आपको कुछ फार्मूला बताऊँगा फिर फार्मूला वेस्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तो दोस्तों चलो मैं बिना देरी की आपको ले चलता हूँ पहले तो देखो दोस्तों पहले क्या है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मतलब टाइम समय चाल और दूरी समय साल समय चाल और दूरी में देखो दो, दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है मतलब ये जो समय चाल दूरी जो ये मेरा चैप्टर है नाम है जिसका ये दोस्तों एक ही फार्मूला से यूज होता है मतलब एक फार्मूला इसमें यूज होता है एक डिस्टेंस इजकल टू टाइम इंटू स्पीड जिसको हम इसको शॉर्ट फार्म लिखते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम में वही बात है तो दोस्तों ये जो लिखता हूँ मैं इसी फार्मूले से मेरा पूरा ये लग जाता है अगर और दोस्तों अगर आपको मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब भी अगर आपको आगे आने वाले जितने चैप्टर हैं उसमें सारे क्वेश्चन में जो आगे आएंगे आपको उसको मतलब रिलेट करके बताऊंगा रेशो एंड प्रपो रेशियो से आपको रिलेट करके बताऊँगा तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जैसे आपसे कभी पूछ ले जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन जैसे आपको दे दें कि इतनी मतलब कोई कोई मान लो एक्स मतलब एक्स दूरी टी समय में वो टी समय लगाता है चलने में अगर टी समय लगाता है तय करने में तो अगर उसकी हमें चाल निकालना तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी एक्स अपान टी कर देंगे हम सिंपल ये आ जाएगा कैसे दोस्तों जैसे मान लो कि कोई पचास किलोमीटर की दूरी तय करनी है हमें और उसकी चाल कितनी है पाँच किलोमीटर प्रति आवर है तो अगर हमें क्या निकालना है हमें वो हमें क्या निकालना होगा अगर हमें टाइम निकालना होगा तो बस हम सिंपली पचास में पाँच से भाग कर देंगे सिंपली मेरा दस आ जाएगा दस आवर में पता चल जाएगा कि दस आवर में वो पचास किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तो यही दोस्तों हमारा सिंपल पहली फार्मूला होता है तो देखो दोस्तों और आपको बता दूं कि एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ होती है जैसे कभी एक भाई इसमें क्या पूछ लेता है कभी कभी आपसे एवरेज स्पीड पूछता है एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत गति औसत गति क्या होती है देखो एवरेज स्पीड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम औसत गति बोलते हैं तो एवरेज स्पीड जो होती है उसको औसत गति बोलते हैं तो वो कैसे निकाल जाते तो वो निकालने के लिए हमें टोटल चली गई डिस्टेंट यानी संपूर्ण दूरी को संपूर्ण टाइम से भाग कर देंगे तो मेरा एवरेज स्पीड निकल आएगी क्या हो जाएगी मेरी एवरेज स्पीड निकल आएगी मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं टोटल मतलब जितनी मैंने दूरी चली है उसको और उसके टोटल टाइम जितना मुझे टाइम लगा उससे अगर मैं भाग कर दूँगा तो मेरा सिंपल ये आंसर आ जाएगा तो देखो दोस्तों इसको इसको मैं क्या कर सकता हूँ इसका एक फार्मूला भी होता है देखो एक फार्मूला कैसे होता है जैसे मान लीजिए जैसे कि कोई मान लो कि मान लो ये राम है जैसे मान लो यहाँ पे राम था ये राम राम है इसका राम का ये घर है ये राम का ये ऑफिस है तो मतलब राम देखो ऑफिस से घर जो है एक्स किलोमीटर की दूरी तय कर तय करके जाता है है ना मतलब एक्स किलोमीटर की एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो है वो अपने घर जाता है ऑफिस से और जब ऑफिस से वो मतलब जब घर से वो ऑफिस जाता है सुबह तो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है हमें अभी पता नहीं है चाल कितनी होगी तो देखो दोस्तों एवरेज स्पीड कैसे निकाले जाते हैं देखो एवरेज स्पीड का भी मैंने फार्मूला बताया कि क्या फार्मूला होता है कि चली गई टोटल डिस्टेंस यानी ऊपर टोटल डिस्टेंस आएगी तो टोटल डिस्टेंस देखो कैसे होगी मान लिया मानी ये दूरी डी है तो देखो ऑफिस से घर गया तो डी दूरी चला उसने और फिर घर से वो फिर ऑफिस जाएगा तो देखो एक एक टाइम ये डी दूरी तय की और फिर जब ऑफिस से घर आएगा तो ये डी दूरी और हो जाएगी तो कितनी टोटल दूरी मेरी कितनी हो जाएगी टोटल दूरी मेरी टू डी हो जाएगी और देखो दोस्तों अब मुझे नीचे क्या करना पड़ता है मुझे नीचे टोटल टाइम लिखना पड़ता है तो देखो जब वो ऑफिस से वो घर गया तो जब वो ऑफिस से घर जाता है तो डी दूरी को वो एक्स एक्स की चाल से तय करता है तो ये टाइम हो गया मेरा तो ये मेरा टाइम ही तो हुआ मैंने अभी नहीं बताया था आपको डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान टाइम हो डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा तो डिस्टेंस अपान स्पीड ये कर दिए तो ये टाइम टी हो गया मेरा कि जब वो क्या करता है जब वो ऑफिस से घर जाता है तब ये हो गया और टी मेरा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा मेरा जब वो डी से डी डिस्टेंस वाई की स्पीड से जाता है तो ये हो जाएगा मेरा बस मैं डी वाई से डी बट डी इसको टी वन और टी टू जोड़ दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा बस मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरा आ जाएगा टू एक्स वाई अपान एक वाई प्लस एक्स आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरा टू एक्स वाई अपान वाई प्लस एक्स आ जाएगा यही होता है अगर आपको कभी भी देखो दोस्तों अब इसका सॉल्व देखो कितना कितने आसान से हो जाएगा कि अगर कभी भी आपको क्या दिए हो अगर कभी भी आपको दिए हो कभी भी आपको ये अगर दे दे कि कोई एक्स चाल से इधर उतनी दूरी जाता है अगर डिस्टेंस आपकी सेम है अगर डिस्टेंस आपकी नियत है तो दोस्तों
अगर मेरी कह रहा है कि स्पीड वो अगर बीस बीस और तीस किलोमीटर प्रति घंटे की चार बीस स्पीड से जा रहा है यस वन मेरी ये दी एस टू ये दी हो तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा तीस अनुपात बीस हो जाएगा मतलब टाइम मेरा जस्ट अपोजिट हो जाता है मतलब एस टू इधर आ जाएगा और एस वन इधर ये हो जाएगा एस टू इधर ये मतलब सिंपली क्या करना है आपको सिंपली अपोजिट हो जाता है और क्या होता है सिंपली अपोजिट हो जाता है देखो दोस्तों मैं आपको पहला क्वेश्चन करा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं आपको दोनों मैथड से बताऊंगा एक ये जो पहले मेरा मेरे बेसिक मैथड मैं आपको बताया दे रहा हूँ और एक मैं आपको क्या बताऊंगा एक रेशियो मैथड से बताऊंगा तो आपको दोस्तों जो पसंद आए वो लगेगा लेकिन मेरी बात मानिए तो आप रेस अगर आप रेशियो से लगाएंगे तो रेशियो से अभी आप आओ हार्ड हार्ड जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अगर आपको रेशियो आता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे चलो दोस्तों मैं बताता हूं जैसे कि आपको ये दिए है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसमें देखो कि बता रहे जैसे जयपुर से दिल्ली के बीच में मान लो डी दूरी है उनके बीच में कितनी डी डिस्टेंस है जयपुर और उसके बीच में और क्या कह रहा है कि जयपुर से कोई जो व्यक्ति है वो तीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली की ओर जाता है और जब वही दिल्ली से जब जयपुर जाता है तो जयपुर से बीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस जाता है तो क्या कह रहा है और टोटल टाइम अगर हमें दिया है तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा देखो दोस्तों एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले क्या करूँगा मैं देखो बेसिक मैटर क्या होता है कि वो डी दूरी डी डिस्टेंस वो तीस किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चला चल दिया उसने उसके बाद क्या कह रहा है और फिर कहता है फिर जो दिल्ली से जब जयपुर जाएगा तो देखो मेरी डिस्टेंस होती ही रह जाएगी बस मेरी इस बार चाल क्या है मेरी चाल बीस किलोमीटर प्रति घंटे हो गई और मेरा अब ये मेरा ये मे ये मेरा टी वन हो गया ये मेरा टी टू हो गया तो मेरा टोटल ये हो गया टी वन और टी टू हो गया और मेरा टोटल टाइम कितना चालीस मिनट मुझे दे रखा है तो यहाँ मैंने चालीस रख दिया देखो ये तो मेरा मिनट में दे रखा है तो मुझे घंटे में बदलने के लिए साठ से भाग कर दूँगा तो ये मेरा घंटे पर आ जाएगा तो देखो दोस्तों ये मेरा घंटे पे आ गया ना अब देखो क्या करूँगा मैं अब मैं जब कुछ नहीं सिंपल इसको सॉल्व कर लूँगा बस मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ तो डी बराबर देखो मेरा कितना आएगा मेरा डी बराबर तीस इंटू बीस तीस बीस अपन पचास इंटू क्या आ जाएगा चालीस बटे साठ आ जाएगा बस अब मैं इस डी को सॉल्व कर लूँगा तो डी बराबर मेरा आठ किलोमीटर आ जाएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा यही मेरी सिंपल डिस्टेंस हो जाएगी और क्या हो जाएगा यही मेरी सिंपल डिस्टेंस हो जाएगी अब देखो दोस्तों आप ये एक फार्मूला भी यूज करते हैं मतलब इसको डायरेक्ट एक फार्मूला से भी अगर आपको डिस्टेंस का भी अगर इस प्रकार डिस्टेंस निकालनी हो और आपको एक्स की चाल दी हो तो एक्स वाई अपन वाई प्लस एक्स कर दो आप आपकी जस्ट चाल आ जाएगी इंटू अगर टोटल टाइम दिए तो यहाँ टोटल टाइम से मल्टीफिकेशन कर दो बस ये फार्मूला दोस्तों याद चाहो तो आप याद कर लो बस यही फार्मूला रख के देख लो अगर दोस्तों देखो मैं कैसे निकालता हूँ डी बराबर मैं क्या रखूँ एक्स एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है एक्स की वैल्यू मेरी तीस थी वाई की वैल्यू मेरी बीस थी एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी तीस बीस पचास आ जाएगी और इंटू कितना आ जाएगा टोटल टाइम मैंने टोटल टाइम चालीस मिनट था बस साठ से भाग कर दूंगा देखो दोस्तों मेरी ये डिस्टेंस मैंने फार्मूला से रखा है और ये देखो मैंने सॉल्व किया है मतलब ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके मैं ये लेके आया हूँ और ये देखो मैंने दोस्तों इस फार्मूला को यूज़ करके मैं ये लेके आया हूँ तो बात तो वही हुई ना कि मैंने इस फार्मूले से ये लाया तो बात वही हुई या तो आप बेसिक लगा लो लेकिन कभी कभी देखो दोस्तों अगर आपको ये फार्मूला याद हो पाए तो आप ये फार्मूला ही लगा दो यक्स वाई अगर आपको टोटल टाइम कभी दिए और आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप सिंपली डिस्टेंस निकाल दोगे सॉरी दोस्तों मैंने अभी आपको कहा था इसमें एवरेज स्पीड नहीं निकालनी थी आपको इसमें डिस्टेंस निकालना तो आपको डिस्टेंस ऐसे निकाली जाती है देखो दोस्तों ऐसे ही अगर मान लो आप कह दे कि चलो मुझे मुझे ऐसा नहीं करना मुझे रेशियो से निकालना है तो देखो स्पीड का रेशियो मैंने क्या बताया था स्पीड का रेशियो बता रहा था तीस से जाता है और बीस से आता है ये मेरा रेशियो दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे जो दिया है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा देखो मुझे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था जो रेशियो होता है वो किसके बराबर मैं करूँगा देखो मुझे टोटल टाइम दिए हुए कि टोटल टाइम मुझे दे रखा है चालीस मिनट दे रखा है तो अगर मेरे पास टाइम का रेशियो होता तो मैं टाइम निकाल के अभी सिंपली सॉल्व कर लेता कि कैसे होगा तो देखो दोस्तों मैं क्या करूँगा तो दोस्तों देखो मुझे पता है कि इस जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है तो जस्ट अपोजिट होने के लिए क्या हो जाएगा यानी ये अपोजिट हो जाएगा बीस से तीस हो जाएगा टाइम का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा बीस से तीस हो जाएगा टाइम का रेशियो दो जीरो से जीरो कर जाएगा नहीं मेरा टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरा टाइम का रेशियो टू रेशियो थ्री मेरा टाइम का रेशियो आ गया अब देखो दोस्तों मैं क्या क्या करूँगा तो मैं मेरा टोटल टाइम कितना दिया है मतलब देखो टोटल टाइम मेरा चालीस दिए रखा है और मेरा टोटल टाइम रेशियो में कितना आ रहा है मेरा टोटल टाइम रेशियो का तीन दो पाँच फाइव रेशियो आ रहा है फाइव रेशियो मेरे किसके बराबर मैं कर दूंगा मैं चालीस के बराबर कर दूंगा तो मेरा एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा मेरा एक रेशियो आठ के बराबर हो जाएगा तो मेरा एक रेशियो आठ के बराबर हो
इंटू देखो दोस्तों सोलह मिनट होगा तो देखो इस डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इन टू टाइम यानी सोलह से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा लेकिन ये मिनट में मिनट से घंटे से भाग कर दूंगा तीस दुनी साठ दुनी देखो आठ किलोमीटर मेरा सिंपल ये आंसर आ गया तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं तो देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको रेशियो आता है तो आप रेशियो से बहुत क्वेश्चन आसान भी कर सकते हैं मान चलिए मानता हूँ ये क्वेश्चन अभी इस फार्मूले से आप लगा देंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगा लेकिन दोस्तों अगर आपको रेशियो अगर आ रहा है तो अगर अभी आप जब हार्ड क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको रेशियो नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं तो ठीक है दोस्तों मैं अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना जरूर मत भूलिएगा अब देखो दोस्तों जैसे मेरा एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि बता रहा है स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति पाँच मीटर प्रति सेकंड की चाल से तीन घंटे बीस मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा देखो कुछ नहीं करना बस सिंपली क्या करना है मुझे वही मुझे जो फार्मूला मुझे पता था डिस्टेंस कॉल टू स्पीड इंटू टाइम बस वही लगा दूंगा जस्ट मेरा आंसर आ जाएगा तो मेरी क्या चाहिए मेरी स्पीड दे रखी है मेरा टाइम दे रखा है तो बस मुझे डिस्टेंस निकालनी तो मैं डिस्टेंस लेकिन क्या करा किलोमीटर में दूरी तय करेगा किलोमीटर में निकालना दोस्तों तो आप यूनिट मतलब जब भी आप स्पीड टाइम और डिस्टेंस का कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों आपको यह बात याद रखने वाली है कि आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर आपने यूनिट अगर मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलती समझिए तो आपको क्या करेंगे देखो दोस्तों स्पीड पाँच पाँच मीटर प्रति सेकंड है तो ये मैंने लिख दिया पाँच इंटू टाइम कितना मेरा देख रखा है देखो तीन घंटे मेरा दे रखा है और बीस मिनट अलग से दे रखा है तो बीस मिनट को मैं घंटे में बदलने के लिए साठ से भाग कर दूंगा तो बीस तय कितना हो जाएगा मेरा साठ हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा तो तीन घंटे में मैं वन बाई थ्री जोड़ दूंगा तीन कहीं यानी दस बटे मेरा तीन आ जाएगा तो मेरा देखो दोस्तों मेरा दस बटे आ गया मेरा सिंपल ये मेरा दस बटे आ गया तो अब देखो दोस्तों क्या होगा क्योंकि मेरा देखो टोटल टाइम मेरा दस बटे तीन घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा और मुझे देखो ये पाँच मीटर प्रति सेकंड है और हम देखो दोस्तों हम लोगों को पता हमेशा होता है कि जैसे मेरा चालीस किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसको मुझे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो मैं पाँच बटे से मल्टीफिकेशन कर दूँगा तो ये मेरी सिंपली मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा और लेकिन अगर मेरा ये मीटर प्रति सेकेंड में दिए हो और मुझे तो मैं क्या करूँगा इसको मैं अठारह बटे से मल्टीफिकेशन कर दूँगा तो मेरा यह क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में बदल जाएगा तो देखो ये मेरा पाँच मीटर प्रति सेकंड दिए हुए हैं तो मैं इसमें अठारह बटे किस से भाग कर दूंगा अठारह बटे पांच से मैं इसमें मल्टीफिकेशन कर दूंगा और मेरा टोटल टाइम दस बटे तीन घंटे में कितनी दूरी तय करेगा बस सिंपली मैं भाग करके निकालूंगा पांच से पांच कर जाएगा तीन छह अठारह हो जाएगा तो मेरा टोटल कितना साठ किलोमीटर मेरी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी यही मेरा आंसर हो जाएगा तो देखो दोस्तों कितना आसान था कुछ नहीं करना है बस आपको क्या है मेन यूनिट याद रखने वाली बात है अब देखो दोस्तों जैसे ही आपको दिया एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक बहत्तर किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है वह नगर बी से नगर ए तक अड़तालीस किलोमीटर की चाल से वापस आता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी देखो दोस्तों इस बार मुझे औसत चाल निकालनी इस बार मुझे डिस्टेंस नहीं निकालनी इस बार मुझे औसत चाल निकालनी तो मैंने औसत चाल का आपको फार्मूला बता रखा है कि औसत चाल का देखो दोस्तों बात वही है कि ए और जैसे मान लीजिए ये ए है ये बी है तो जब ए से वो बी जाता है तो उसको सेवेंटी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और जब बी से ए जाता है तो अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो क्या कर रहा है मुझे औसत वगैरह पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी तो मुझे औसत चाल निकालनी है तो मैंने एवरेज स्पीड मुझे निकालनी तो देखो एवरेज स्पीड का मैंने फार्मूला आपको पहले ही बता रखा है एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला वही होता है टू एक्स वाई अपान वाई प्लस एक्स बस यही फार्मूला जस्ट लगा दो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा देखो टू इंटू बहत्तर इंटू अड़तालीस और बहत्तर अड़तालीस में जोड़ दूंगा आठ दो दस सात चार ग्यारह एक बारह बस सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा बस यही यही दोस्तों है बारह धाम एक सौ दस बारह छंग बहत्तर ये देखो दोस्तों सिंपली आपका आंसर आ जाएगा तो देखो दोस्तों बस सिंपली आप इसको सॉल्व कर ले छः देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो छः अठे अड़ताल सिक्स इंटू फोर्टी एट बटे फाइव चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो यही आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी बस सिंपली आप तो मल्टीफिकेशन करना तो दोस्तों आता ही है ना मुझे वीडियो बड़ा नहीं करना बस मैंने इसलिए मल्टीफिकेशन नहीं किया अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन ये है दो साइकिल सवाल बराबर दूरी क्रमशः पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं यह दूरी तय करने में एक सवार दूसरे सवार से सोलह मिनट अधिक लगते हैं तो यह दूरी कितनी है तो बता रहा है कि दूरी कितनी है इस बार क्या हो रहा है कि दूरी तो बराबर है लेकिन देखो दोस्तों इस बार टाइम दे रखा है कि एक को टाइम ज़्यादा लगता है एक को टाइम कम लगता है तो देखो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि एक को टाइम ज़्यादा लगता है एक को टाइम कम लगता है देखो दोस्तों आपको सिंपली क्या करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है तो सिंपली दोस्तों आपको ये करना है जैसे जैसे क्वेश्चन करता जा रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए बस
तो देखो दोस्तों आपको स्पीड का रेशियो सिंपली दे रखा है वो पहली पहला जो है ए जो है वो पंद्रह पंद्रह किलोमीटर प्रति स्पीड के जाता है और जो बी है जो सोलह किलोमीटर प्रति इस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो मुझे टाइम का रेशियो मैं सिंपली कैसे निकाल लूँगा तो मैं टाइम का रेशियो देखो दोस्तों मैं कैसे निकालूँगा तो मुझे टाइम का रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा टाइम का रेशियो को हो जाएगा मेरा सोलह रेशियो हो जाएगा मेरा बस उल्टा होता है ना मैंने आपको पहले बताया कि जब टाइम का रेशियो निकालना होता है टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो को जैसे उल्टा होता है तो देखो दोस्तों बता रहा है एक सवाल को दूसरे सवाल से सोलह मिनट अधिक लगते हैं तो 16 मिनट अधिक लगने का मतलब क्या है कि इनका जो रेशियो है वो उसके मिनट के बराबर हो जाएगा तो देखो दोस्तों मैं सिंपल ये कर लूँगा कि जो उसका रेशियो है उसके बराबर हो जाएगा तो देखो एक रेशियो मेरा कितने बराबर 16 मिनट के बराबर आ रहा है मेरा एक रेशियो सोलह मिनट के बराबर मेरा एक रेशियो आ रहा है कि देखो बता रहा है कि एक को मतलब जो है सोलह मिनट अधिक लगते हैं तो देखो सोलह मिनट अधिक कब लगेंगे इसका मतलब कि एक को अगर एक घंटे लगते होंगे दूसरे को एक घंटे सोलह अधिक अधिक लगते हैं तो उनके भी उनके टाइम को डिफरेंस कितना होगा उनके टाइम का डिफरेंस सोलह मिनट के बराबर ही तो होगा तो मेरे अकॉर्डिंग उनके टाइम डिफरेंस एक आ रहा है जो किसके बराबर होगा सोलह मिनट के बराबर हो जाएगा बस अब मुझे क्या करना है बता रहा है दूरी बताओ तो बस सिंपली मुझे टाइम क्या होगा मेरा सोलह इंटू हो जाएगा एक का टाइम और ये मेरा एक का टाइम पंद्रह इंटू हो जाएगा और क्या बता रहा है डिस्टेंस निकाली तो डिस्टेंस बराबर मैंने आपको फार्मूला बता रखा है डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम कर देना बस आपका डिस्टेंस आ जाएगी सिंपल ही आपकी डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू मैं टाइम कर दूंगा सोलह इंटू सोलह और ये मिनट पे दिए है तो मैं इसको साठ से भाग कर दूंगा यही मेरा आंसर आ जाएगा बस दोस्तों कुछ करना नहीं है आपको सिम देखो सोलह इंटू पंद्रह होगा यहाँ सॉरी स्पीड से गुड़ा करा जाएगा ना तो इसकी एक ही स्पीड ये ये है तो देखो सो सोलह इंटू पंद्रह बटे सोलह पंद्रह पंद्रह चौको साठ चार चौको सोलह सोलह पति सोलह चौक चौंसठ बस आपको चौंसठ किलोमीटर आपकी यही आपकी क्या आ गई सिंपली आपकी आपकी डिस्टेंस आ गई यही मुझे निकालना था तो देखो दोस्तों आपको रेशियो आपको पता चला ना रेशियो कितना वर्क करता है तो दोस्तों आप इसी प्रकार आप इसको कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना जरूर मत देखो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगाया मैंने कुछ नहीं डिस्टेंस इज कल टू स्पीड इनटू टाइम स्पीड दिया मेरी पंद्रह दी थी मुझे स्पीड और मेरा टाइम सोलह दिया हुआ था और मेरा रेशियो सोलह इंटू कितना रेशियो सोलह मिनट के बराबर था और मैंने इसको साठ से इसलिए भाग किया कि मुझे घंटे में बदलना था बस सिंपली आपका आंसर आ गया तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो